പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറൻസികളെ കുറിച്ചാണ് കറൻസികൾ നമുക്കറിയാം വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കറൻസികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക കറൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രൂപയാണ് റുപ്പീസ് പാകിസ്ഥാനും ഇതുപോലെ റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ രൂപയാണ് ഔദ്യോഗിക കറൻസിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രൂപയേക്കാൾ മൂല്യം കൂടിയ ഒരുപാട് കറൻസികളുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ രൂപയേക്കാൾ മൂല്യം കുറഞ്ഞ കറൻസികളുമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രൂപയുടെ അതേ മൂല്യമുള്ള കറൻസിയുമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂട്ടാൻ്റെ കറൻസി ഇന്ത്യയുടെ കറൻസിയും ഒരേ മൂല്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ കറൻസിയേക്കാൾ മൂല്യം കൂടിയ കറൻസികളാണ് ഡോളർ യൂറോ അതുപോലെ ദിർഹംസ് ദിനാർ തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ രൂപയേക്കാൾ മൂല്യം കുറവാണ് ശ്രീലങ്കൻ റുപ്പീസിനും അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ റുപ്പീസിനും ഒക്കെ ഏറ്റവും മൂല്യം കൂടിയ ലോകത്തെ പത്ത് കറൻസികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തുള്ളത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ കറൻസിയായ സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ആണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് നമുക്കറിയാം യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ സ്വിസ് ഫ്രാങ്കിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എഴുപത്തി എട്ട് രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കറൻസികളും റൗണ്ട് ചെയ്ത ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പോയിൻസ് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത്തി എട്ട് രൂപയാണ് അടുത്തതായി ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തായി വരുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ തൊട്ട് അയൽ രാജ്യമായ ലാത്വിയയുടെ കറൻസിയായി വരുന്ന ലാത്വിയൻ ലാറ്റാണ് ഈ ലാത്തിയൻ ലാറ്റിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അതായത് ഒരു ലാത്തിയൻ ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തഞ്ച് ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് സമമാണ് ഇതാണ് ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് അടുത്തതായി എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് യൂറോ ആണ് അതായത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു കൗൺസിലായ യൂറോ നമുക്കറിയാം ഈ യൂറോപ്യൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കറൻസിയാണ് യൂറോ യൂറോയുടെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഏഴാമതായിട്ട് വരുന്നത് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഒരു ഓവർസീസ് ടെറിട്ടറി ആയിട്ടുള്ള കൈമൻ ഐലൻഡ് ആണ് കൈമൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കരീബിയൻ ദ്വീപ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് ഈ കൈമൻ ഐലൻഡിൻ്റെ കറൻസി ആയിട്ടുള്ള കൈമൻ ഐലൻഡിയൻ ഡോളറാണ് ലിസ്റ്റിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈമൻ ഐലൻഡ് ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഇന്ത്യ രൂപയ്ക്ക് സമമാണ് ലിസ്റ്റിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ബ്രിട്ടൻ്റെ മറ്റൊരു ഓവർസീസ് ടെറിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ജിബ്രാൾട്ടർ ആണ് ജിബ്രാൾട്ടറിൻ്റെ കറൻസി ആയിട്ടുള്ള ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ആണ് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ടിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് സമമാണ് ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ബ്രിട്ടൻ കറൻസി ആയിട്ടുള്ള പൗണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കറൻസി ആയിട്ടുള്ള പൗണ്ടിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് സമമാണ് അതായത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് സമമാണ് ലിസ്റ്റിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ജോർദാൻ ജോർദാൻ്റെ കറൻസി ആയിട്ടുള്ള ജോർദാനിയൻ ദിനാറാണ് ജോർദാനിയൻ ദിനാറിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോർദാനിയൻ ദിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി ആറ് രൂപയ്ക്ക് സമമാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യമായ ഒമാൻ ഒമാൻ്റെ കറൻസി ആയിട്ടുള്ള ഒമാൻ റിയാലാണ് ഒമാൻ റിയാലിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒമാനി റിയാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് സമമാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഒരു ഒമാനി റിയാലിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് മറ്റൊരു ഗൾഫ് രാജ്യമായ ബഹ്റൈൻ ബഹ്റൈൻ്റെ കറൻസി ആയിട്ടുള്ള ബഹ്റൈനി ദിനാറാണ് ഒരു ബഹ്റൈനി ദിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് സമമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യൻ രൂപ കൊടുത്താലേ ഒരു ബഹ്റൈനി ദിനാർ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള കറൻസി ഏതാണെന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർ കൂടിയ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ഗൾഫ് രാഷ്ട്രമായ കുവൈത്ത് കുവൈത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കറൻസി ആയിട്ടുള്ള കുവൈത്തി
ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത